，你知道我今天叫你来有什么事儿吗？应该是新加坡画商钱先生的事吧。他托我，给你带个画。哎，不过小戴，你可不要太激动啊。我没事儿。您说吧，是不是不成了？是啊，他说你那些画儿。没有达到他要求的标准，怕回去不好卖，所以呢，他取消了这次跟你的合作。哎，小戴，我觉得你还是非常有才华的。他毕竟是个商人，商人有商人的眼光，有他商人的标准。你呢，不要太在意，好不好？我。我先走了。哎，小戴，别太在意啊。待会儿液体快没了，你给我打个电话。哎，好，谢谢你啊，大夫。那个，我问一下，咱们社区上门点滴怎么收费啊？我来一趟是六十块钱哦，还不算贵。哎，他不会是心脏问题吧？不是不是不是，他就是由于情绪激动，起伏过大，再加上没有休息好，没多大的事儿啊。哦。哎，对了，大夫，不会引起什么心梗啊、心衰啊、心……不会的，不会的，没事儿。哦，我先走了。哎，行，我送送你。哎，你看着点，别让你回血了。哎没事啊，哎，没事啊，来，弄一下，干嘛要说话呀？别说话啊，赶紧，现在休息最重要了，知道吗？休息好了，身体才能早点好起来。不然你说话，你怎么还哭了呢？你去上班吧。你这样我怎么上班呀、啊？啊，万一点滴打没了，这谁给你拔针啊？我自己拔。嘿，长能耐了还自己拔？我给你扔家里，我放心吗？根本没法安心上班。你给于春晓打个电话吧。也行。哎，春晓，我刘栋。那个，但他病了，现在卧床不起的，你能不能过来看一下，照顾他一下？啊，你正在处理一件大事儿。哎，那那那没事没事没事那我照顾他吧，我就告诉你一声。好嘞，一会儿打电话，拜拜。也不知道他忙什么大事儿呢。凭我的预感，肯定有事儿，不然你生病了，他不可能不过来看你。那你给牛伯成打个电话。算了，我还是给白雨杰打个电话吧。睡觉啊。你觉得到底是哪里不行啊？嗯，这个呢是我特意帮你接的。这个是戏剧学院文学系的教材，他会告诉你什么是戏剧性。写戏呢最重要的是两点，一个是人物关系，一个是规定情境。弄懂这两点就好办多了。我看要不然就算了。别呀、啊，你这稿我看过了，有的东西呢还挺生动的，只不过呢你还没把它编排好，你回头再看看这个书，悟一悟，肯定能更好。书上得来终觉浅，觉知此事，要躬行。走吧。去哪儿啊？取经。
，怎么样？不幸被我说中了吧？不让你辞职，不让你辞职，你偏辞职。现在可倒好了，这么长时间的付出都没有收获。哎，该收获的时候，都没人收购了。你埋怨我吧，好好的埋怨埋怨我吧。我埋怨你干嘛呀？我只是说出我的实话。你以后说话办事别那么任性。我没认为我的选择是错的。是，我也觉得你现在的画比以前有感染力，不管是从色彩上还是从视觉上。你会看吗？我凭我的直觉啊，我想没错。谁呀、啊？这是？应该是春晓吧？啊！来了来了，哎。哎，牛伯承，他怎么样？我就不信这画卖不出去。是啊，画家都这么说。可现在的机制不好，画商、画家还有供应商之间，没有形成一个良好的循环。哎呀，我要去卖画。那你的工作呢？我见缝插针，我有时间就给你跑跑去。那我这病呢？我给你找一护工呗。哎呀，行了，别再花钱了。我倒是挺欣赏他这种执着劲儿的，我看，要不试试？就这么定了。这两天陪你打完点滴，我就去。啊，能行吗？行，怎么不行？原来你说的取经，就是带我去看话剧啊！毛主席他老人家说过，从实践中来到实践中去，怎么样？带着不同的态度看，有什么不一样的感受吗？我以前从来没觉得话剧可以有这么直观的冲击力。我想你看的那些话剧，就是开心麻花之类的大小品吧？那又怎么样？我觉得喜闻乐见也是一种艺术形式啊！哎，得得得，说艺术我说不过你。不过，真的对你有没有什么，嗯，帮助吗？嗯，有很多。这部戏对现代爱情信仰的描写，刻画的十分深刻，而且很真诚。嗯，真诚，说的对。其实你们写剧本的跟我们搞设计的差不多，都是用某种形式呢表达你们的思想啊、情绪啊之类的。你要那些欣赏你的人去接受，就要真诚，对吧？所以从你的作品中，我能看出来太多的束缚。你是不是有什么刻意回避的？嗯、呃，可是……嗯，你要想，你现在搞的是艺术创作，不要老觉得别人在窥探你隐私就好了。我知道了。嗯，我已经到家了，就先上去了。好，回去吧。哦，对了，下周呢还有一场演出，到时候咱们再去看。那就说定了。好，那就这样，再见。拜拜。别以为你偷偷摸摸的回来，我就不知道了。我告诉你，以后早点回来，强强找你一夜了。哦，我知道了您看看这幅，啊，这幅就是咱们说的特牛的题材。您看看，您看看这主题和背景的搭配怎么样？这幅的色彩，我觉得很合适您这儿的风格
，就看您对这幅画啊还有什么想法。比方说，我们还有一些山水的感觉。哎呀，您仔细看一看，特别像爱尔兰盛开的郁金香。其实呢，我们这幅画啊是有一点抽象的艺术。哎呀，您，您再看看这幅，来，还有还有这幅啊，好，我觉得非常非常好看的一幅。您看看，您看看。典藏版。你好，哎，哎，怎么了？这看画呢？这怎么回事、啊？哎，不好意思，什什么情况？哎，不好意思啊。比你第四稿不知强了多少倍，有质的飞跃。你再说的具体一点。我看了两遍，我们公司的全体同仁也都传阅过了。我们一致认为，咱们这个剧可以马上投拍，制作成小剧场话剧。真的？真的？要不然我找你干嘛？你接着说。我今天来找你呢，主要是因为两个事情。第一件事就是咱们把这个剧本的转让使用权说明一下，还有一个就是把修改意见给你说一下。为了体现风险共担的原则。首场演出版权归我们，我们付一万元的使用费。十场过后呢，每一场票房收入与剧场分账以后，你享有百分之十的分成。我怎么样都行，反正我写这个也不是为了钱。别高兴太早了，还得改呢。好，都改哪里啊？那我现在跟你说一下，嗯、呃，第二场结束的有点太快了，情绪再延续一下，表现的有点太愣。结束的时候，我觉得不要太写实，像虚一点。我觉得可以给大家一个更大的想象空间。人物方面，我认为可以呢，再把它特点化啊，再把它性格化一些。跟你说了，不是那么简单。行了，我病也好了，你赶紧上班去吧。不，你能怎么着啊？我就不信了，我要是卖不出一张画，我绝不罢休。我，我跟你说啊，这事儿呢，你还真不能太执着。这事儿啊，就得碰。指不定哪天呢，就有人来卖咱们的画了。我觉得挺好的，谢谢你这段时间陪我，明天你就不用去了。这里面事儿我大概也了解了，而且现在几家画廊已经答应放我们的画在他们那儿卖。那你每天该上课也得去啊。甭管了。那你白天跑这个，晚上还能上好课吗？你身体受得了吗？老婆，你太小瞧我了吧？我可是拿过全国总冠军的教室运动员，知道吗？嗯。还是这样吧，改天呢，我跟玉洁说说，给他讲讲课。就你，像你真能做得了他主事的。哎，行行行，这事咱们不提了啊，赶紧吃饭。哎，多吃啊，老牛。嗯，好。啊，张总您好。啊。你好，请坐。前两天跟您联系过，这是我的名片。嗯，徐强，我听我朋友说，你们现在正在筹划一个话剧，是不是需要一些赞助资金啊？<笑>是啊，我们这个呢虽然是小剧场，但是题材很有话题性，而且我非常看好这个剧本。其实我们公司呢，一直是比较喜欢扶持一些影视行业的，但是这个话剧真的还没有做过。既然你是我朋友介绍的，那现在我们应该算是朋友，能帮忙的我尽量帮忙。嗯，哎，对了，那个剧本我可以先看一下吗？呃，这个不方便啊。也也不是不方便，只是我希望你替我们保密，我不想让话剧还没上，本子先出去了。这个当然了，不过我很好奇，这得多好的本子啊，那么宝贝。嗯，于春晓。嗯，是啊，这是我们这部剧的编剧，虽然是第一次写话剧，但是胜在够真实，有力量。是够真实的呀。小小刘，别叫了，他不在
你把话都说到那个份儿上，不是重要的事，我是不会来的。这什么呀？你不知道？编剧于春晓，春晓写的。嗯，我还琢磨着，以你的性格，怎么会让他写这种东西？哼！哎呀，我说他最近神神秘秘的干什么呢？原来写这个。这写的什么呀？写你啊！写我？啊。你以为你把自己弄成绝缘体，你的婚姻就会幸福吗？先好好看看吧。你为了他昧着良心委屈我，可是，在他眼里，你到底是个什么样的人？彭凯旋，这叫报应。心还给我。我说你别天天来行吗？我不跟你说了吗？一有消息我马上给你打电话。啊、哦，谢谢何老板，我就是顺便经过过来看看。我跟你说啊，在这儿都又挂两年的，这个东西它不是着急的事儿。那行，何老板，那就麻烦你多仗义点、啊，应该的，多介绍几个人。啊、你以后啊。不接到我电话，就别过来了，这样我压力很大的。哦，不会，不会，不会，不会。啊，好好好，再见啊！哎，哎再见啊！这个，我觉得你特别。哎，哎，哎，我说你怎么又回来了？你是落东西了，还是怎么了？不是老板，我心在你这儿呢。你，你别这么说话行吗？太暧昧了。不是，我心就是在这儿呢。你停停停停停停，打住打住！在这儿画呀，不是一天两天能卖出去的。只要一有买主，我立马给你打电话。可我，哎呀，你就放一百二十个心吧，好不好？啊，行行行<笑>来，再见再见啊,啊！行了行了行了，再见再见。你这是分明侵犯我的隐私权！这是虚构的，人物都是化名。可是你这里边写的都是我的行为啊！我是在写我的生活，当然会有周边人的影子啊！你不要对号入座好吗？哎，我就不明白了，你写点什么不好啊？你干嘛非涉及到我呀？啊，再说了，你还什么把心还给你？请问谁偷走了你的心？还有那些事儿啊？你说我在你的眼里，就那么不堪吗？你怎么那么世俗啊？文学创作和生活是两回事儿，艺术形象并不等于生活中的真人，你知道吗？哎呦，哎呀，我老婆还真长脾气了，现在还没当编剧呢，就技高一筹了。我跟你说了，你也不懂。行，嘿，咱不说这个了。哎，我这老婆呢，一不小心当上了剧作家，这也是好事儿。可是我郑重的要求你。把那些关于我的事儿全部删掉。哪个观众能知道我写的是你呀、啊？你怎么这么自恋啊？太把自己当回事了吧？此地无银三百两，你老婆想成为剧作家，你做点贡献不行吗？我说你怎么那么单纯呢、啊？你以为现在的人都是傻子呀？那观众一看那就知道，那写的分明就是作者丈夫的原型。我告诉你啊，我可不愿意让人背后戳戳点点的，当众裸体。你不删我删啊！哎，哎，啊，何哥你好，你好，哎，你送了那张《春之月》卖出去了，真的，这么好，买左就在里面。哎呦，谢谢谢谢，我们谈好了价钱，人民币八千块，八千块啊！不是老板，这么好的画你卖八千块，这也太低了吧？能不能？我说你懂不懂规矩啊？价钱我们都谈好了，把你请来就是让你证实一下这个价格的真实性。不是老板，你听我讲啊，这画真的是特别用心去画的，这八千块也太……你要是嫌便宜，拿别件卖去啊，拿别件卖去。不好意思，老板
，那行吧。哎，这就对了嘛。如果你没有什么疑义的话，就这么定了啊。那我就把这画给人家包上了啊，好吧。肖老板，我们这儿卖出的画，您放心，肯定会升值的。我们都是老主顾了。我很喜欢他的画，这个画家的画风很独特，我很满意。您真有眼光。嗯、好，手机拿画。哎，可以了，麻烦你了啊。哎、没事没事。慢走啊！呃，不好意思打扰一下，啊、你忘东西了。这幅画的介绍、哦、上面有作者戴娜。哦，谢谢、啊、谢谢啊！啊，你看我这脑袋，把这事给忘了。<笑>一定要看看啊！慢走啊！好好好。再见，再来买画啊！哎，哎，看什么呢？啊，来，给你钱，四千，点点。四千块钱这么少，没见你这么黑的。哎，你别这么词儿说我行不行？谁黑啊？我们是有协议的，我的佣金是百分之五十。老板，听我说，这幅画是我老婆一笔笔画出来的，每一笔都是她的心血，在我心中那是无价之宝。你随随便便往那儿一挂啊，动动嘴皮子就卖出去了，一拿还拿一半，你不黑谁黑啊？你你知道我这里一个月房租多少钱呀？啊，你那画往这一挂才几千块钱，哎，你别人一画好几万呢。你要不想花这钱，你自己看画廊去啊！真是的。哎，你好，你好。没想到您真来了，不用搞这么神秘。虽然我只在画廊跟你打了个照面，但对你印象很好，你的形象很阳光。谢谢啊。这画是你画的吗？我哪能画这么好看的画啊？啊，我老婆画的。看来你对她很好啊。哎呀，那不是应该的吗？我一直想完成她的梦想。哎，你是不是对我老婆的画特别感兴趣啊？嗯，特别喜欢，感觉非常有生命力，像春天的感觉。是吧？哎，对了，你要是喜欢呢，我手机上还有一些。嗯，你看，攒了不少呢。这儿，这一幅。嗯。你看。啊，能看出来是一个人画的，但是这几幅画的色彩有些迥异。你老婆是不是一个很情绪化的人呢？啊，是。其实，怎么说呢？有段时间我也挺拖他后腿的，嗯，没办法，没工作嘛，就在家里待着。没关系，以后我们可以经常合作啊。谢谢。啊，这栋楼就是我们家。哦，你们家还挺漂亮的呀。啊、来，好的，谢谢啊。别客气、啊，就在那个楼上。哎、啊，你们家房子挺大的吧？还行吧，我给你介绍一下。嗯、啊，真不错，这都是你画的？对啊，这是下午的阳光，我的母亲。哎、太了不起了，这张特别有创意。我也喜欢这张，来喝口水。好，谢谢啊。不客气。这么好的画放在家里都可惜了，哦，是啊，可是我们也没有别的地方放画啊。哎，你们自己为什么不开个画廊呢？哎呀，哪有那么容易？这是我名片，有没有兴趣合作啊？我，我没听错吧？啊？<笑>
总，哎，你好，他可真抱急了。是啊。哟，黄总，哎，哎，凯旋啊，你太太现在可了不得了。怎么了？我听魏魏说，现在都成编剧了。这这，他那是胡写，什么编剧呀、啊？黄总，这剧本您看了啊？啊、哦，呃，这剧本我倒是没看，不过我听薇薇说，这回刘总要赞助啊！哎，这回你太太要好好的谢谢你啊！哈哈，刘总啊，赞助啊啊！黄总，他那戏写的基本上属于胡写。哎，这你呀、啊、就别谦虚了。不过你记着啊，上演的时候一定给我找两张嘉宾票啊！哎，不是，哈哈哎哎，黄总。黄总，他那戏真不行、啊。我再问你一次，你到底改不改？都已经开始排练了，怎么改啊？再说剧本又不是我一个人说的算呢。老公，大家都说写得好，尤其是男主人公，是集中了很多男人的特征啊。啊，你觉得写的是你，那说明你产生了共鸣，说明这个人物我创作的很成功。你别来这套，我告诉你，等这戏一上演，只要认识咱俩的人，用脚后跟一响，就能猜出来那是咱俩的事儿。我到时候，我我这形象全没了。怎么你就是不懂呢？我不懂也不是傻子，事态很严重。如果你坚持不改，啊，那明天我就让刘总撤资，这戏你就别演了。你，你别以为只有你们有几个臭钱，我可以让小徐去找别人。那我就告你侵犯我的隐私权。你要告你的老婆？我老婆怎么了？这是你逼我的，你这个混蛋！混蛋也是你老公啊！你都想好了？嗯？啊？再说了，这么好的机会，你还想放弃啊？人家出场地，你只要把画放进去就行了，换别人人也不干呀、啊。肖女士就冲咱俩来的，你知道吗？不知道装潢的费用你都算过了吗？哎呀，我们俩碰了一下，除了简单的装修，再加上未来的流动资金，怎么着也得这个数，四十万。看来得把咱们家底儿全部拿出来，背水一战了。什么背水一战呀、啊？你画的这些画本身就有价值，不就没卖出去呢吗？啊？嗯，可是你需要多长时间才能成为一个美术鉴赏家呀？我我可以学呀。为了我老婆，我干什么都行。哎，对了，《莫奈画传》学着呢。对了，老婆你看，你看人大陀梨画的太像了。比照出来的都好看。隐私权的问题，我问过律师了，他说人的精力不具备著作权特征，更不是隐私权。隐私权是什么呢？隐私权就是你大腿内侧有一块胎记，没经过人允许就把它揭露出来。谁有胎记啊？哎呀，打个比喻嘛，就是没经过人允许，别人就把它揭露出来了，这叫侵犯隐私权。那我就放心了。有一些人就是太过自以为是，我写的又不是他，怎么偏说是他自己啊？我没有想到他会这么固执，那些行为能引起共鸣的多了。嗯，法律问题是没了，可是资金问题，哎，对不起啊，我也没想到。他真的会这么做？要不然，我不要编剧费了。啊，不不，算了算了。幸好我们这是小成本投资，幸好还有几个公司在联系着。哎，怎么样？啊，等一下，让他喘口气。嗯，还是你心疼我，不枉跑断腿。成了，真的。嗯，什么成了？是这样，我这几天呢跑了几家公司，有个做影视投资的朋友对咱们这个项目特别感兴趣，但是呢，呃，他只愿意参与投资，而且还要票房分成。这个行啊，本来也不为了赚钱，赚钱谁做话剧啊？还有呢，我。
我还拉了一个饮料的赞助，呃，这个饮料赞助虽然钱不多，不过这两个加一起钱完全够了。可是他们要求在戏里面加一点他们饮料的植入，这个没有问题，交给我吧。那就没问题了，没问题了，<笑>来干一个，来来干一个。<笑>这幅画真的挺好看的啊！怎么样，不错吧？你看，这个距离感还真好看。是的今天晚上话剧首演，你来吗？哎呀，我去了，强强怎么办呀、啊？可以带他去啊。人太多了，不安全。你就是不想给我捧场吧？到时候再说吧。嗯，对了，祝你演出成功。好，大家放慢速度。好，调整呼吸，放松你的手关节、肩膀。OK， 今天呢就到这儿了。还有，可能呢这是给大家上的最后一节课了。明天我就不在这儿了。最后一堂课？为什么呀？怎么回事？怎么了？家人的个人私事，我相信还有别的教练也很好啊。大家就先不要问了，今天就上到这儿吧，解散吧。好了，解散。教练，教练，教练，教练，吧。教练，快啊，这样这样，大家先去换衣服，一会儿呢，我到门口去给大家留电话。如果今后有需要的话，大家可以随时给我打电话，好吧？好好好，拜拜。教练再见，再见再见再见啊！来，教练再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。我想做最后的挽留。我们根本就没达成最后的协议，你为什么跟他们说你要走了？我心意已决。你不用这么坚决，我现在就可以很肯定的告诉你，今后不管哪一个行业，都不会像现在这么愉快，这么有成就感的。你知道吗？有的时候，人活着不光是为了自己，还为了别人。人生苦短，如果做什么事情都这么违心、不愉快，那人活着还有什么意思啊？更何况，再也没有比这个更适合你的工作了。你为什么还……我为了戴娜。可是画师的工作也不是非你莫属啊。但是盖教练不一样，这个工作很适合你。就像现在有很多家族企业，他们会真的选择一个专业经纪人来帮他们管理，这是时代的趋势，也是管理的趋势啊！我知道，我可以学嘛。你知道什么呀？你们那种小作坊式的管理方式，已经都太陈旧了。就你不懂。哎呀，没关系的，不还有牛伯承在吗？他可以帮你啊。他只会画画，只会创作。根本就不擅长这个，白姐。我知道，我知道，我走了以后，你心里……可是天下没有不散的宴席啊，啊！可你知道吗？你走了的话，我心里真的很没底。谁说的？牛伯承也在啊，他可以帮你忙啊。我说的是事业上的。我相信你。真的，如果没有我的话，你一样可以。嗯，就放过我吧。那我送送你吧。